ഹായ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഫ്രേസസിനെ കുറിച്ചും ക്ലോസസിനെ കുറിച്ചുമാണ് അത് എന്താണ് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം അതൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രേസസ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം എന്താണൊരു ഫ്രേസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ വേർഡ്സ് കുറേ വാക്കുകൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ എല്ലാ വേർഡ്സിനും ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേർഡ്സ് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഐഡിയയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം വേർഡ്സിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് അതിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയൊരു മീനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ചില ഒരു ഒരു ഐഡിയ അതിനുണ്ടായിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബോയ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വേർഡ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഇത് ഈ ഫ്രേസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വേർഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ വേർഡ് എന്ന് തന്നെ പറയും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേർഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബോയ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ആർട്ടിക്കിളും ഉണ്ട് ഒരു നൗണും ഉണ്ട് എ ആർട്ടിക്കിളാണ് ബോയ് എന്ന് പറയുന്ന നൗണാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിളും നൗണും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് പക്ഷേ ഒറ്റ ഒരു ഐഡിയയാണ് ഒരു കുട്ടി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐഡിയ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഒരു ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ ദ ടേബിൾ ടേബിളിന് മുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പ്രിപ്പോസിഷനുണ്ട് ഒരു ആർട്ടിക്കിളുണ്ട് ഒരു നൗണുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഐഡിയ ടേബിളിന് മുകളിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഐഡിയ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് അതൊരു ഫ്രേസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് രാവിലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് വേർഡ്സ് കൂടി ചേർന്നിട്ട് തന്നെയാണ് ആ ഫ്രേസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ഡെത്ത് അയാളുടെ മരണശേഷം ഇൻ ദ ബോക്സ് ബോക്സിനുള്ളിൽ എ ക്ലവർ ഐഡിയ ഒരു നല്ല ഐഡിയ അപ്പോൾ ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് അതിനാണ് നമ്മളൊരു ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രേസ് പൊതുവേ ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കോമണായ ഫ്രേസസ് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉപയോഗിച്ചും തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ എ ബോയ് എന്നുള്ളതിൽ ഫ്രേസ് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എ ക്ലവർ ഐഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ആർട്ടിക്കിളും ഉണ്ട് ഒരു അജക്റ്റീവും ഉണ്ട് ഒരു നൗണും ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഫ്രേസസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നോർമലി ഒരു ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഒരു പ്രിപ്പോസിഷനും പിന്നെ അതിനുശേഷം വരുന്ന ഒരു നൗണും ആ നൗണിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആർട്ടിക്കിൾ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പൊസസീവ് ആവാം ഇപ്പം മൈ യുവർ ഇതെല്ലാം ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ എനി സം അതൊക്കെ ഡിറ്റർമിനേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രിപ്പോസിഷന് ശേഷം ഒരു നൗണും അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഡിറ്റർമിനേഴ്സും ആണ് പൊതുവേ ഫ്രേസസ് അല്ലാതെയുള്ള ഫ്രേസസും ഉണ്ട് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് പ്രിപ്പോസിഷൻ്റെ ഫ്രേസസ് ആണെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫ്രേസിനകത്ത് ഒരു സബ്ജക്റ്റോ ഒരു വെർബോ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇതാണ് ഫ്രേസും ക്ലോസും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഒരു ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയ ഒരു അർത്ഥം തരാത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സാണ് ഫ്രേസ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സബ്ജക്റ്റും കാണും വെർബും കാണും അതിപ്പോൾ പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഫ്രേസസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള ഫ്രേസസ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഞാനിവിടെ പറയാം നോൺ ഫ്രേസ് അഡ് അഡ്വർ ഫ്രേസ് അജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് ജെറൺ ഫ്രേസ് ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഫ്രേസ് അപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള ഫ്രേസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ ചില വകഭേദങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഓരോന്നും ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു നൗൺ ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു നൗണായിരിക്കും പിന്നെ ആ നൗണിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന വേർഡ്സ് ഇപ്പോൾ നൗണിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആർട്ടിക്കിൾസ് നൗണിൻ്റെ കൂടെ വരാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ അജക്റ്റീവ്സ് ഒരു നൗണിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സ് നാമവിശേഷണം അപ്പോൾ അജക്റ്റീവ്സ് എല്ലാം ഒരു നൗൺ ഒരു നൗൺ ഫ്രേസിൽ അജക്റ്റീവ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി
ഐ മെറ്റ് എ പ്രറ്റി ലിറ്റിൽ ഗേൾ ദർ ഇപ്പൊ ഇവിടെയും തന്നെ മെയിൻ ആയ വേർഡ് ഗേൾ ആണ് ആ ഗേൾ എന്ന് പറയുന്ന നോണിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് അജക്റ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു നോൺ ഫ്രേസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ എ പ്രറ്റി ലിറ്റിൽ ഗേൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി അതൊരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഐഡിയ ആണ് അല്ലേ എന്നാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല പക്ഷെ ആ ഐഡിയക്ക് ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട് അത്തരം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് ഫ്രേസസ് ഇനി തേ ഫോർത്ത് എക്സാമ്പിളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷി ഹാസ് റിട്ടേൺ ടു വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബുക്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ വേർഡ് മെയിൻ നൗൺ ബുക്സ് ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ആ അജക്റ്റീവിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വെരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡ്വേർബിനെ യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇതിനെ എല്ലാം മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു അജക്റ്റീവിനെയും യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു ടു വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബുക്സ് ഒരു നോൺ ഫ്രേസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ്സ് ക്യാൻ എൻ്റർ ദ ക്ലാസ് റൂം നോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് പറയും ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആയ വർക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഈ സ്റ്റുഡൻസിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിറ്റർമിനർ യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വിത്ത് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ്സ് ഇതൊരു ആക്ച്വലി ഈ വിത്ത് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിപ്പോസിറ്റീവ് ഫ്രേസ് കൂടിയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ നോൺ ഫ്രേസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും വെക്കാം ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ്സ് നമുക്ക് ഒരു നോൺ ഫ്രേസ് ആയിട്ട് പറയാം അതിനകത്ത് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് വേറെ ഒരു ഫ്രേസ് ആണ് വിത്ത് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ ഫ്രേസ് ആണ് അതായത് ഒരു ഫ്രേസിനകത്ത് തന്നെ വേറെയും ഫ്രേസസ് വരാം എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ദ ടു ബോയ്സ് ആർ ദ സെയിം ഏജ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് ദ ടു ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ ഫ്രേസ് ആണ് ദ സെയിം ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു നോൺ ഫ്രേസ് ആണ് നമുക്ക് അജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അജക്റ്റീവ് ഫ്രേസിനകത്ത് മെയിൻ ആയ വേർഡ് ഒരു അജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ആ അജക്റ്റീവിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേർഡ്സ് അഡ്വെർബാണ് ഒരു അജക്റ്റീവിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു അഡ്വെർബ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അജക്റ്റീവിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡ്വെർബിനെയും ഈ അജക്റ്റീവിനെയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു അജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് ഷീ ഈസ് ഓൾഡ് ഇനഫ് ടു മാരി അപ്പോൾ ഇവിടെ അജക്റ്റീവ് ഈ ഇതിലെ മെയിൻ അജക്റ്റീവ് ഓൾഡ് ആണ് ഓൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ അജക്റ്റീവിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇനഫ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്വെർബിനെ യൂസ് ചെയ്തു ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ബ്രില്ല്യൻറ്റ് ഐഡിയ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഒരു നൗൺ ഫ്രേസ് എന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്ന നൗണിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അജക്റ്റീവ് ആണ് ബ്രില്ല്യൻറ്റ് ആ ബ്രില്ല്യൻറ്റിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡ്വെർബാണ് വെരി ആക്ച്വലി നമുക്കിതിനെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് ആണെന്നും പറയാം ഇവിടെ ഈ ബ്രില്ല്യൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അജക്റ്റീവിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡ്വെർബ് വെരി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അജക്റ്റീവ് ഫ്രേസിൻ്റെയും നോൺ ഫ്രേസിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏത് ഫ്രേസ് ആണെന്ന് അറിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രേസ് തിരിച്ചറിയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അത് ഏത് തരത്തിലാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാനത് എക്സ് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഉള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഐ വാസ് റിയലി ഇംപ്രസ്ഡ് വിത്ത് ദയർ പെർഫോമൻസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇംപ്രസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന അജക്റ്റീവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രേസ് ആണിത് റിയലി ഇംപ്രസ്ഡ് വിത്ത് ദയർ പെർഫോമൻസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം വിത്ത് ദയർ പെർഫോമൻസ് വേറൊരു ഫ്രേസ് ആണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് ആണ് ഇവിടെ ഇംപ്രസ്ഡ് പറയുന്ന അജക്റ്റീവിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ റിയലി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റിയലി ഇംപ്രസ്ഡ് ഒരു അജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് ആണ് വിത്ത് ദയർ പെർഫോമൻസ് ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ ഫ്രേസ് ആണ് ഇത് രണ്ട് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂട്ടിയിട്ടും നമുക്കൊരു ഫ്രേസ് ആണെന്ന് പറയാം റിയലി ഇംപ്രസ്ഡ് വിത്ത് ദയർ പെർഫോമൻസിനെ ഒരു അജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് ആയിട്ട് പറയാം നെക്സ്റ്റ് അഡ്വേർ ഫ്രേസ് ആണ് അഡ്വേർബ് ഫ്രേസിലെ മെയിൻ വേർഡ് ഒരു അഡ്വേർബ് ആയിരിക്കും പിന്നീട് ആ അഡ്വേർബിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വേർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫിനിഷ് ദ ജോബ് ആസ്
ഇനി നമുക്ക് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫ്രൈസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫ്രൈസസ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പ്രിപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫ്രൈസസ് ആയിരിക്കും പൊതുവേ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാറ് ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരു വേർഡ് അതൊരു ഫ്രൈസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ദ ക്യാറ്റ് വാസ് ഹൈഡിങ് ബിഹൈൻഡ് ദ കർട്ടൻ അപ്പോൾ കർട്ടന് പിറകിൽ പൂച്ച ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിഹൈൻഡ് ദ കർട്ടൻ ആണ് കർട്ടന് പിറകിൽ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫ്രൈസ് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫ്രൈസ് ആണത് ഷി പുട്ട് ദ ബുക്സ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ഓൺ ദ ടേബിൾ ടേബിളിന് മുകളിൽ she took something from her bag ivide the phrase nu parayna prepositional phrase nu parayna from her bag aanu he was looking for his cat ipo ivide prepositional phrase for his cat aanu the child was playing with her puppy appo with her puppy aanu ivide phrase ipo ee examples le ne namukku nokkiya kaanam the cat oru phrase aanu adu or noun phrase aanu the books nu parayunnathu vere or noun phrase aanu adu pole thanne the child nu parayunnathu or noun phrase aanu ഇനി നമുക്ക് ജെറൺ ഫ്രൈസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ജെറൻഡ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഐ എൻ ജി ഫോംസ് ആണ് ജെറൻഡ് പക്ഷെ ഐ എൻ ജി ഫോംസ് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു ഐ എൻ ജി ഫോം ഒരു നൗൺ മാതിരി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന് ജെറൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ജെറൻഡ് ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐ എൻ ജി ഫോം വെച്ച് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും അത് നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ ഗേറ്റ് ദ മാൻ ഡിമാൻഡഡ് അഡ്മിഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ ഗേറ്റ് ആണ് അതായത് ഗേറ്റിന് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ ഗേറ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഫ്രൈസ് അതൊരു ജെറൺ ഫ്രൈസ് ആണ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ എ ബ്രാഞ്ച് ദ മങ്കി ജിബേഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും തന്നെ സിറ്റിംഗ് ഓൺ എ ബ്രാഞ്ച് ആണ് ഇതിലെ ജെറൺ ഫ്രൈസ് ഡ്രൈവിംഗ് ഫാസ്റ്റ് വേഗത്തിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഹി റീച്ച്ഡ് ഹിസ് ഓഫീസ് ഓൺ ടൈം ഫീലിംഗ് ടയേർഡ് ഐ സാറ്റ് അണ്ടർ എ ട്രീ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഐ എൻ ജി ഫോമിൽ തുടങ്ങുന്ന ഈ എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം ജെറൺ ഫ്രൈസിന് എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഐ എൻജോയ് റീഡിംഗ് ബുക്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റീഡിംഗ് ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ഫ്രൈസ് അതൊരു ജെറൺ ഫ്രൈസ് ആണ് ഇനി ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രൈസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രൈസസ് കൂടി ഉണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഫ്രൈസ് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റീവ് വെച്ചായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഹി ലൈക്സ് ടു റീഡ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവൽസ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫ്രൈസ് ടു റീഡ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവൽസ് ടു റീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് ടു ഹി ഹെൽപ്ഡ് ടു ഫിനിഷ് ദ ജോബ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും തന്നെ ഇൻഫിനേറ്റീവ് ഫ്രൈസ് ടു ഫിനിഷ് ദ ജോബ് ആണ് ഐ ഹാവ് ഫോണ്ട് സമ്മൺ ടു റിപ്പയർ ദ റൂഫ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇൻഫിനേറ്റീവ് ഫ്രൈസ് ടു റിപ്പയർ ദ റൂഫ് ആണ് ടു വാച്ച് ഹിം ഈറ്റിംഗ് റിയലി ഗെറ്റ്സ് ഓൺ മൈ നെർവ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇൻഫിനേറ്റീവ് ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു വാച്ച് ഹിം ഈറ്റിംഗ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ക്ലോസസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ക്ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രൈസും ക്ലോസും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രൈസിനകത്ത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു സബ്ജെക്റ്റോ വെർബോ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സെൻട്രൽ ഐഡിയയെ കാണിക്കുന്ന കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് പക്ഷേ ക്ലോസ് അങ്ങനെയല്ല ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ സെൻറ്റൻസ് തന്നെയാണ് അതായത് എല്ലാ സെൻറ്റൻസിലും ഒരു ക്ലോസ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ആകെ ഒരു ക്ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ക്ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും അതൊരു സെൻറ്റൻസ് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഒരു സബ്ജെക്റ്റും കാണും ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വെർബും കാണും ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു വേറെ വേറെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നന്നായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഐ എൻ ജി ഫോംസ് വേർബ്സ് അല്ല ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സ് അല്ല അതേപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾസും അതൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ തനിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സായി മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ക്ലോസിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സബ്ജെക്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം സബ്ജെക്റ്റ് ഇമ്പറേറ്റീവ് ആണ് സെൻറ്റൻസ് എങ്കിൽ അതിനകത്ത് സബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോദർ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ഇല്ല പക്ഷേ അത് അതൊരു ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അവിടെ പക
ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് വേ ഉണ്ടായിരിക്കാവൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊരു ഒരു ക്ലോസിൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഷീ ടോൾഡ് മീ സംതിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അകത്ത് ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് ഷീ സബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ടോൾഡ് ആണ് വെർബ് ടോൾഡ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിനുള്ള വെർബാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷീ ടെൽസ് മീ എന്നാവുമായിരുന്നു അതായത് ഈ വെർബും ഒരു ഫൈനേറ്റ് വെർബാണ് മീൻസ് അതിന് ടെൻസിനനുസരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ സബ്ജെക്റ്റിനനുസരിച്ചും അതിൻ്റെ രൂപം മാറുന്നു അത്തരം വേർബ്സാണ് ഫൈനേറ്റ് വേർബ്സ് ഒരു ക്ലോസിനകത്ത് ഒരു ഫൈനേറ്റ് വെർബ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ദേ വെൻ ടു ദ പാർക്ക് ഇവിടെയും സബ്ജെക്ട് ദേ ആണ് ദേ എന്ന് പറയുന്ന പ്രനോൺ ആണ് വെർബ് എന്ന് പറയുന്ന ഫൈനേറ്റ് വെർബ് വെൻ്റ് ആണ് അത് ഗോ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഷീ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഈ സെൻറ്റൻസിനകത്തും ഒരു സബ്ജെക്റ്റും ഉണ്ട് ഒരു ഫൈനേറ്റ് വെർബും ഉണ്ട് ഷീ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജെക്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനേറ്റ് വെർബ് ഐ ലുക്ക്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വിൻഡോ മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജെക്ട് ഐ ആണ് വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ലുക്ക്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ക്ലോസിനകത്ത് സബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫൈനേറ്റ് വെർബും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ക്ലോസസ് പലതരത്തിലുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് മെയിൻ ക്ലോസസിനെ കുറിച്ചും സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസസിനെ കുറിച്ചും ഇപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം മെയിൻ ക്ലോസസ് ആണ് മെയിൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കം അത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് അതിന് കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു മീനിങ്ങും അതിനകത്ത് ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനില്ല അത്തരം സെൻറ്റൻസസ് ആണ് എന്ത് മെയിൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേറൊരു തരം ക്ലോസ് ഉണ്ട് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എപ്പോഴും ഒരു കൺജംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലേറ്റീവ് പ്രനോൺ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നുണ്ടായിരിക്കുക മെയിൻ ക്ലോസിൻ്റെ പോലെ തന്നെ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസിലും നമുക്ക് ഒരു സബ്ജെക്റ്റും വേണം ഒരു ഫൈനേറ്റ് വെർബും വേണം പക്ഷേ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസസിൻ്റെ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കില്ല അതായത് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ല നമുക്കൊരു സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസിനെ ഒരു മെയിൻ ക്ലോസിനോട് കൂടി ചേർത്താൽ മാത്രമേ ആ സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഇഫ് ഇറ്റ് റെയിൻസ് മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ ആ സെൻറ്റൻസിന് മുഴുവൻ മീനിങ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈഫ് എന്ന് പറയുന്ന കൺജംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിന് സബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രനോൺ ഉണ്ട് ഫൈനേറ്റ് വെർബ് ഉണ്ട് റെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന റെയിൻസ് ആണ് ഫൈനേറ്റ് വെർബ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലോസ് ഇതൊരു മുഴുവൻ മീനിങ് ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഇതൊരു സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു സബ്ജെക്റ്റ് ഒരു ഫൈനേറ്റ് വെർബ് ഉള്ളത് കാരണം അതിനെ നമ്മൾ ക്ലോസായി തന്നെ കണക്കാക്കും ഇനി അടുത്തത് വെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് റെയിനിങ് മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെയും തന്നെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺജംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിലും ഉണ്ട് ഒരു ഫൈനേറ്റ് വെർബും ഒരു സബ്ജെക്റ്റും ഉണ്ട് ഇറ്റ് സബ്ജെക്റ്റ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഫൈനേറ്റ് വെർബാണ് ഇതും ക്ലോസ് ആണ് പക്ഷെ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ദോ ഹി വാസ് ആംഗ്രി ഇവിടെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ദോ എന്ന് പറയുന്ന കൺജംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് സബ്ജെക്റ്റും ഫൈനേറ്റ് വെർബും ഉണ്ട് ഈ ക്ലോസിൻ്റെയും അർത്ഥം കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഹു വൺ ദ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കൺജംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചല്ല മറിച്ചൊരു റിലേറ്റീവ് പ്രനോൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹു വിച്ച് ദാറ്റ ഇതെല്ലാം റിലേറ്റീവ് പ്രനോൺസ് ആണ് ഏകദേശം കൺജംഗ്ഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വേറെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് അധികം ഒന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഹു വൺ ദ ഫ്ര ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് വാങ്ങിച്ച വ്യക്തി ആരാണെന്ന് പറയുന്നില്ല ഇവിടെയും തന്നെ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ഈ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസസിനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മെയിൻ ക്ലോസ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഇഫ് ഇറ്റ് റെയിൻസ് വി വിൽ ക്യാൻസൽ ദ പിക്നിക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സെൻറ്റൻസിനകത്ത് രണ്ട് ക്ലോസ് ഉണ്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് റെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനായി നമ്മ
കേരളത്തിലും രണ്ട് ക്ലോസ് ഉണ്ട് ഒരു മെയിൻ ക്ലോസും ഉണ്ട് ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസും ഉണ്ട് ഇത്തരം ക്ലോസുകൾക്ക് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ഇത്തരം സെൻറ്റൻസസിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രേസ് ഏതാ ക്ലോസ് ഏതാന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻസിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ